നമസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ എസ് എസ് എൽ സി മോഡൽ എക്സാമിനേഷന്റെ മാത്തമാറ്റിക്സ് മലയാള മീഡിയം ഇരുപത്തി ആറ് മുതലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയാറാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു ഫാക്ടറിയിലെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് തൊഴിലാളികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ദിവസ വേതനത്തെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പട്ടികയായി ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതിൽ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ദിവസക്കൂലിയുടെ ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ തൊഴിലാളികളെ ക്രമീകരിച്ചാൽ സങ്കല്പ പ്രകാരം ഇരുപതാമത്തെ തൊഴിലാളിയുടെ ദിവസക്കൂലി എത്രയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം മധ്യമമായ ദിവസക്കൂലി കണക്കാക്കുക അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉത്തരം എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് കോളം വരയ്ക്കുന്നു ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ ഹെഡിങ് അതുപോലെ എഴുതുന്നു താഴെ നാനൂറ് അഞ്ഞൂറ് എന്നുള്ളത് അഞ്ഞൂറിൽ താഴെ രണ്ടാമത്തെ കോളം അറുന്നൂറിൽ താഴെ എഴുന്നൂറിൽ താഴെ അങ്ങനെ എഴുതുന്നു അതുപോലെ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം എന്നുള്ളത് എട്ട് അത് രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ അറുന്നൂറിൽ താഴെ എന്നുള്ളത് പതിനൊന്നും എട്ടും കൂട്ടി എഴുതുന്നു അടുത്തത് വീണ്ടും പത്തും കൂടി കൂട്ടി എഴുതുന്നു അതായത് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു അഞ്ഞൂറിൽ താഴെ അറുന്നൂറിൽ താഴെ ഓരോന്നും കൂട്ടി എഴുതുന്നു തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം താഴെട്ടുള്ളത് കൂട്ടി എഴുതുന്നു അപ്പൊ ഏറ്റവും താഴെ വരുന്നത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അപ്പോ നമുക്കിവിടെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വരുമ്പോ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിനോട് ഒന്നും കൂടി കൂട്ടി അതിന്റെ പകുതി എടുക്കുന്നു അപ്പൊ നാൽപ്പത്തി ആറിന്റെ പകുതി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരുന്നു നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിന്റെ പകുതി എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടി നാൽപ്പത്തി ആറാക്കി അതിന്റെ പകുതി എടുക്കുന്നു ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടുന്നു അപ്പൊ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ തൊഴിലാളിയുടെ ദിവസക്കൂലിയാണ് മധ്യമ ദിവസക്കൂലിയായിട്ട് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഇനി നമുക്കിവിടെ മധ്യമ ദിവസക്കൂലി കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതായത് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ആളിന്റെ തൊഴിലാളിയുടെ ദിവസക്കൂലിയാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അതിനു മുമ്പ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇരുപതാമത്തെ തൊഴിലാളിയുടെ ദിവസക്കൂലി എത്രയാണെന്നാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ തൊഴിലാളി വരെ ഇത് ഇവിടെ വരുന്നു അറുന്നൂറിൽ താഴെ വരുന്നു അപ്പൊ ഇരുപതാമത്തെ തൊഴിലാളിയുടെ ദിവസക്കൂലി നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നു പത്തൊമ്പത് കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്തത് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ആളിന്റെ ദിവസക്കൂലി കാണുന്നു അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ സമാന്തര ശ്രേണി ഉപയോഗിച്ചാണ് മധ്യമം കാണുന്നത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു രീതിയാണ് ഇതിനെ നമുക്കിവിടെ പൊതുവ്യത്യാസമായി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഈ നമ്മളിവിടെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ആളിന്റെ ദിവസക്കൂലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇരുപത്തി ഒൻപത് എന്ന് പറയുന്ന ഇതിനകത്ത് വരുന്നു അതായത് പത്തൊമ്പത് വരെ ഇവിടെ വരുന്നു ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് വരെ ഇതിനകത്താണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് ഇതാണ് ഈ കോളം നമ്മളൊന്ന് വരച്ചിടുന്നു ഇനി പൊതുവ്യത്യാസം കാണാൻ ഈ ഇതിന്റെ നേരെയുള്ള സംഖ്യ എഴുന്നൂറിൽ നിന്ന് തൊട്ട് മുമ്പിലത്തത് കുറയ്ക്കുന്നു എഴുന്നൂറ് മൈനസ് അറുന്നൂറ് അതുപോലെ അതിന്റെ ഛേദമായിട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് മൈനസ് പത്തൊമ്പതും എഴുതുന്നു അപ്പോ നമുക്കിവിടെ നൂറ് ബൈ പത്ത് പത്തെന്ന് കിട്ടുന്നു അപ്പോ ഈ നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം പത്താണ് ഇനി നമുക്ക് പത്തൊമ്പത് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്തത് ഇരുപത് ഇരുപതാമത്തെ ആളിന്റെ ദിവസക്കൂലി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മളിവിടെ ഈ പത്തൊമ്പതിന് നേരെയുള്ള സംഖ്യ നോക്കുന്നു ഏതാണ് അറുന്നൂറ് അതിനോട് കൂടി ഈ പൊതുവ്യത്യാസത്തിന്റെ പകുതി കൂട്ടുന്നു അപ്പൊ അറുന്നൂറിനോട് കൂടി പകുതി കൂട്ടുന്നു അപ്പോ അറുന്നൂറ്റി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇരുപതാമത്തെ ആളിന്റെ ദിവസക്കൂലി ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് മധ്യമ ദിവസക്കൂലിയാണ് അതായത് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ആളിന്റെ ദിവസക്കൂലിയാണ് അപ്പോ ഇരുപതാമത്തെ ആളിന്റെ ദിവസക്കൂലി നമ്മൾ എക്സ് ഇരുപത് എന്ന് കൊടുത്ത് എഴുതുന്നു ഇനി മധ്യമ ദിവസക്കൂലി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അതായത് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ആളിന്റെ ദിവസക്കൂലി അപ്പോ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സ് ഇരുപതിനോട് കൂടി പൊതു മൂന്ന് പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടുമ്പോഴാണ് എക്സ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കിട്ടുന്നത് അപ്പോ അറുന്നൂ എക്സ് ഇരുപത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അറുന്നൂറ്റി അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്നേ ഗുണം പൊതുവ്യത്യാസം പത്ത് അങ്ങനെ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇതാണ് മധ്യമ ദിവസക്കൂലി അടുത്തത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യ പദത്തിന്റെയും ഇരുപത്തൊന്നാം പദത്തിന്റെയും തുക നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് പതിനൊന്നാം പദം എത്ര ആദ്യ പദം പത്തായാൽ ശ്രേണി എഴുതുക ഈ ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ പതിനൊന്ന് പദങ്ങളുടെ തുക കണക്കാക്കുക ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് എന്ന ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ പതിനൊന്ന് പദങ്ങളുടെ തുക എത്ര ഇങ്ങനെ നാല് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസോട് കൂടിയ ചോദ്യമാണ് ഇരുപത്തേഴാമത്തെ അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം പതിനൊന്നാം പദം
സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് അപ്പോൾ പൊതുവ്യത്യാസം ആറെന്ന് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യ പദം കിട്ടി പൊതുവ്യത്യാസവും കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ശ്രേണി എഴുതാൻ എളുപ്പമാണ് പത്ത് പത്തിനോട് ആറ് കൂട്ടി പതിനാറ് പതിനാറ് ആറ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇങ്ങനെ ശ്രേണി എഴുതുന്നു ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ പതിനൊന്ന് പദങ്ങളുടെ തുക കാണാനാണ് അപ്പോൾ എസ് പതിനൊന്ന് എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ആദ്യ പദം പ്ലസ് അവസാന പദം ആദ്യ പദം എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് പതിനൊന്നാം പദം വരെയുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവസാന പദം എഴുപതാണ് എക്സ് പതിനൊന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് ഉത്തരം നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡി പാർട്ട് ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് എന്ന ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ പതിനൊന്ന് പദങ്ങളുടെ തുക കാണാനാണ് അപ്പോൾ തുക കാണാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമവാക്യം ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഡി എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് ബി എൻ എന്നുള്ള സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ എക്സ് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് പദങ്ങളുടെ തുകയാണ് കാണേണ്ടത് ഞാനിവിടെ എക്സ് പതിനൊന്ന് എന്നാണ് എഴുതിയത് എക്സ് അല്ല എസ് പതിനൊന്നാണ് സം എസ് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് പദങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഡി പൊതുവ്യത്യാസം അഞ്ചാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത് കുറച്ചപ്പോൾ പൊതുവ്യത്യാസം കിട്ടി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് എൻ പ്ലസ് വൺ പന്ത്രണ്ട് ബൈ രണ്ട് പ്ലസ് ബി എൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യ പദത്തിൽ നിന്ന് പൊതുവ്യത്യാസം കുറച്ചത് ഇരുപത് നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചാൽ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം വക്കുകളുടെ എല്ലാ നീളം പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആയ ഒരു സമചതുര കട്ടയിൽ നിന്ന് ചെത്തിയെടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗോളത്തിന്റെ ആരം എത്രയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ആരം ഏറ്റവും പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് വക്കുകളുടെ നീളം അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ചെത്തിയെടുക്കാവുന്ന ഗോളത്തിന്റെ ആരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ പകുതിയായിരിക്കും അതായത് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ എന്നാണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഇനി ഗോളത്തിന്റെ ഉപരിതല പരപ്പളവും വ്യാപ്തവും കണക്കാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗോളത്തിൻ്റെ ഉപരിതല വരപ്പുളവ് കണക്കാനുള്ള സമവാക്യം ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഫോർ പൈ ഇൻറ്റു ആരം ആറാണ് അപ്പം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പൈ എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പൈയുടെ വിലയൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പൈയുടെ വില കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് നാല് കൊടുത്ത് ഗുണിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതുക ഇനി വ്യാപ്തം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് സമവാക്യത്തിൽ ആറിന് വില കൊടുക്കുന്നു ആറ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് പൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ തേർഡ് സബ് വക്കുകളുടെ എല്ലാ നീളം പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആയ ഒരു സമചതുര കട്ടയിൽ നിന്ന് ചെത്തിയെടുക്കാവുന്ന പരമാവധി വലിപ്പമുള്ള വൃത്തസ്തൂപികയുടെ വ്യാപ്തം എത്ര വ്യാപ്തം എന്ത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വ്യാപ്തം കാണുന്ന സമവാക്യം വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് വൃത്തസ്തൂപികയുടെ അപ്പോൾ വക്കുകളുടെ നീളം പന്ത്രണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് ആരം ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഉയരം ഏറ്റവും കൂടിയ ഉയരമുള്ള എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പരമാവധി വലിപ്പമുള്ള വൃത്തസ്തൂപിക എന്നാണ് അപ്പോൾ ഉയരം പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ചോദ്യം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഗണിതാശയം വായിക്കുക ആശയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം തുടർന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതുക ഓരോ ചോദ്യത്തിനും ഒരു സ്കോർ വീതം ഒരു സംഖ്യയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഒരേ സംഖ്യ തന്നെ കൂട്ടിക്കൂട്ടി എഴുതി രൂപീകരിക്കുന്ന ശ്രേണിയാണ് സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് നമുക്കറിയാം ഉദാഹരണം ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഇതുപോലെ ഒരു സംഖ്യയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി പൂജ്യമല്ലാത്ത ഒരു സംഖ്യ കൊണ്ട് തുടർച്ചയായി ഗുണിച്ചെഴുതി നമുക്ക് സംഖ്യാ ശ്രേണി രൂപീകരിക്കാം ഉദാഹരണം ഒന്ന് രണ്ട് നാല് എട്ട് എക്സെട്രാ അതായത് ഒന്നിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് രണ്ട് രണ്ടിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് നാല് നാലിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് എട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഈ ശ്രേണിയിൽ ഓരോ സംഖ്യയും രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോഴാണ് അടുത്ത സംഖ്യ കിട്ടിയത് ഇത്തരം ശ്രേണികളെ സമഗുണിത ശ്രേണികൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് തുടർച്ചയായി ഗുണിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഖ്യയെ പൊതുഗുണിതം എന്ന് പറയുന്നു നമ്മൾ സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇവിടെ തുടർച്ചയായി ഗുണിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച സംഖ്യയെ പൊതുഗുണിതമെന്നും പറയുന്നു ഇനി ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഒന്ന് രണ്ട് നാല് എട്ട്
രണ്ടാം പദ പദത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നാം പദം കുറയ്ക്കണം ഇവിടെ രണ്ടാം പദത്തിന് രണ്ടാം പദത്തിന് ഒന്നാം പദം കൊണ്ട് ഹരിക്കണം പന്ത്രണ്ട് ഭാഗം മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പൊതുഗുണിതം ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് ഒന്ന് ഡാഷ് എറ്റ്സെട്ര എന്ന സമഗുണിത ശ്രേണിയുടെ പത്താം പദം എഴുതുക അപ്പൊ ഒന്ന് ഇവിടുത്തെ പൊതുഗുണിതം കണ്ടുപിടിക്കാൻ മൈനസ് ഒന്നിനെ ഒന്നുകൊണ്ട് ഹരിക്കുക മൈനസ് ഒന്നിനെ ഒന്നുകൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം മൈനസ് ഒന്ന് അതായത് ഇവിടെ ഗുണിച്ചെഴുതിയേക്കുന്ന സംഖ്യ അതായത് പൊതുഗുണിതം മൈനസ് ഒന്നാണ് ഒന്നേ ഗുണം മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്നേ ഗുണം മൈനസ് ഒന്ന് ഒന്ന് വീണ്ടും അടുത്ത സംഖ്യ ഒന്നേ ഗുണം മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് അതായത് ഈ ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നേ മൈനസ് ഒന്ന് ഒന്നേ മൈനസ് ഒന്ന് ഒന്നേ മൈനസ് ഒന്ന് ഒന്നേ മൈനസ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു ശ്രേണിയാണ് ഇതിന്റെ പത്താം പദം എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ അറിയാം രണ്ടാം പദം മൈനസ് ഒന്ന് നാലാം പദം മൈനസ് ഒന്ന് കിട്ടും ആറാം പദം മൈനസ് ഒന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ പത്താം പദവും മൈനസ് ഒന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് ഒന്ന് എറ്റ്സെട്ര എന്ന സമഗുണിത ശ്രേണിയുടെ തുടർച്ചയായ പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുക എത്ര നമുക്കിവിടെ എഴുതാ നോക്കാം ആദ്യത്തെ രണ്ട് പദങ്ങളുടെ തുക ഒന്നും മൈനസ് ഒന്നും പൂജ്യം ഇനി രണ്ട് രണ്ടാമത്തതിന്റെയും മൂന്നാമത്തതിന്റെയും തുകയും പൂജ്യം ആയിരിക്കും ഒന്നും മൈനസ് ഒന്നും അടുത്തത് നാലും അഞ്ചും പദങ്ങളുടെ ഒന്നും മൈനസ് ഒന്നും ആണ് അതും പൂജ്യം അതായത് തുടർച്ചയായ പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുക പൂജ്യമായിരിക്കും ഇനി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഒരു സമഗുണിത ശ്രേണിയുടെയും പദമാകാത്ത സംഖ്യ ഏതാണ് പൈ പൂജ്യം റൂട്ട് രണ്ട് ഒൺ ബൈ പൈ ഇതിൽ പൂജ്യമാണ് സമഗുണിത ശ്രേണിയുടെ പദമാകാത്ത സംഖ്യ കാരണം ഒരു പദം പൂജ്യമായാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ പദ സംഖ്യകളും പൂജ്യമായി പോകും അപ്പൊ സമഗുണിത ശ്രേണി രൂപീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോ പൂജ്യമാണ് സമഗുണിത ശ്രേണിയുടെ പദമാകാൻ കഴിയാത്ത സംഖ്യ അപ്പൊ ഇതാണ് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ചോദ്യം ആറ് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയിപ്പുകൾ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക അതിനുശേഷം ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക താങ്ക്